A diretiva técnica 39 do GP da Bélgica foi revogada e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos conversar sobre esse assunto muito interessante porque o Franco Nunes lá do Motorsport publicou na edição da Itália, às 5h50 da manhã aqui no Brasil, a informação de que a TD39 foi sim revogada e isso afeta diretamente os carros. Então vamos começar do início, o que é a TD39? É a diretiva que foi implementada no GP da Bélgica do ano passado com o intuito de controlar o purpose. As equipes tinham que mexer na flexão do assoalho e, consequentemente, mexiam na altura do carro, por isso que estamos falando muito disso nos últimos dias. Por mais que o regulamento, que é a diretiva em si, não tenha falado sobre a altura. Uma consequência dessa diretiva veio em 2023 com o um aumento em 15 mm na altura do carro, ou seja, você já tinha uma restrição no assoalho e as equipes tinham que mexer na altura e agora tinham que mexer de novo. Por isso, você teve uma grande mudança na ordem de forças da Fórmula 1, tanto no ano passado na segunda parte, quanto também agora em 2023. As consequências dessa diretiva no ano passado foram o quê? Uma Red Bull ficou mais forte ainda do que já era e uma Ferrari que foi diretamente impactada na sua performance, conforme até coloquei nos comentários aí o pessoal falando, não, mas na França, na Austrália, não sei o quê, e eu fui pontuando corrida a corrida mostrando que a Ferrari estava no mesmo nível da Red Bull, e o pessoal tá tendo um delírio coletivo falando que a Ferrari estava muito inferior na primeira parte, isso é um delírio coletivo completo. E outra coisa também que influenciou diretamente foi na questão do ar sujo. Parece, conforme nós informamos ontem, no vídeo de ontem, se você não assistiu, assista, que as equipes estão sim, tendo mais dificuldades, ou melhor, os pilotos estão tendo mais dificuldades para seguir o carro da frente, porque está voltando a turbulência que nem tinha antes do regulamento de 2022, ou seja, a diretiva técnica foi um completo desastre, e essa é a verdade, eles no intuito de querer mostrar serviço, aquela pressão da Mercedes, a FIA com o novo presidente querendo mostrar que manda, fez uma grande de uma cagada, com o perdão do termo, para o pessoal que se sentiu ofendido. Mas vamos lá então, o que, que a revogação dessa diretiva traz diretamente para as equipes em 2023? A primeira informação importante do Franco Nunes é que as equipes já estavam sabendo dessa revogação desde o início da temporada, ou seja, já não existe mais a TD39 desde o Bahrein. Isso nos ajuda a explicar algumas coisas que temos reparado e que a princípio estavam sem explicações, como por exemplo a Ferrari continua com um purpose até maior do que no segundo semestre do ano passado. Isso é explicado pela revogação da diretiva, porque significa que agora eles podem voltar a flexionar o assoalho, então a Ferrari voltou a ter um efeito de purpose maior. O carro ainda não funciona tão bem por conta da altura, eles têm que manter esse acréscimo de 15 mm o que me reforça a teoria que tenho apresentado a vocês de que o problema da Ferrari é a altura o que acabou com os pneus da Ferrari, o que tem acabado com o conceito da Ferrari, é sim a questão da altura. Outra coisa que nos ajuda a explicar também através dessa abolição da TD39 é a performance da Mercedes. Você deve se lembrar que a Mercedes chegou sim na Ferrari, mas ela encurtou a diferença para a Red Bull, ela encurtou em cerca de 7 décimos, eu mostrei isso para vocês no ano passado, no segundo semestre. Agora parece que eles andaram para trás, ou seja, em 2023 a Mercedes simplesmente ficou mais lenta do que estava no ano passado se comparado à Red Bull. Então o que isso significa? Significa que com a abolição da TD39 a Mercedes voltou a ter os mesmos problemas do primeiro semestre do ano passado quando eles estavam bem mais lentos. Ou seja, o assoalho mais uma vez influenciando nessa brincadeira. A Mercedes voltou a ficar lenta, ela até controla melhor o purposing do que no ano passado, só que não consegue ter desempenho, o carro simplesmente não performa da forma que eles gostariam, tanto é que hoje, em ritmo de corrida, não é qual de corrida, a Aston Martin é a segunda força. Isso nos ajuda a explicar então como essas duas equipes, Ferrari e Mercedes, tiveram a sua performance mudada e por que os problemas voltaram. Outra coisa que dá para a gente explicar é por que a Red Bull está tão rápida. A Red Bull já era muito rápida no primeiro semestre, batendo de frente ali com a Ferrari, 
no segundo semestre com o início da diretiva, ela fica muito mais rápida, por quê? Porque você mexe no assoalho e na altura do carro, e a Red Bull, como já disse também inúmeras vezes, é especialista em carros mais altos, mesmo com o efeito solo isso acaba sendo uma vantagem, e aí se você revoga a diretiva, mas você mantém a altura de 15mm, a Red Bull continua com a vantagem, porque ela é especialista nisso. Algumas pessoas têm falado que a Red Bull está andando com o carro mais baixo que os outros, e aí a gente lembra do seguinte, no primeiro semestre do ano passado a Red Bull já andava com o carro muito baixo sem ter problema de purpose. Ou seja, você revoga a diretiva, a Red Bull volta a poder andar com o carro mais baixo possível, já contando os 15mm, sem ter problemas de purposing, porque isso não era um problema para a Red Bull. Isso nos ajuda a explicar também o porquê da Red Bull andar mais baixo que todo mundo, mesmo tendo o um acréscimo de 15mm. Você compreende agora que tudo se encaixa? O purposing da Ferrari, a falta de ritmo da Mercedes, o domínio da Red Bull, tudo se encaixa com a abolição dessa diretiva porque você tem esse elemento dos 15mm que ainda continua em vigor? Pois é, tudo está se encaixando agora. Onde a Aston Martin se encaixa nessa brincadeira? Bom, é difícil dizer, porque a gente não sabe se as equipes já estavam cientes dessa abolição quando começaram a fazer o carro de 2023, ou se isso foi avisado agora, pouco antes de iniciar a temporada. Se realmente foi avisado pouco antes, isso significa que a Aston Martin acertou em cheio, ela meio que acertou que nem a Red Bull, ela conseguiu fazer um carro que vai ser muito bom independentemente da diretiva. Lembrando que o cara responsável pelo carro da Aston Martin é um ex-Red Bull, que tem conhecimento sobre o projeto da Red Bull para 2022-23, ou seja, ele pegou um conceito da Red Bull, conforme o próprio Christian Horner já confirmou, um conceito que a Red Bull descartou em partes e implementou esse conceito na Aston Martin para 2023. Eles tentaram alguma coisa diferente para 2022, só que não deu certo, e em 2023 vieram com esse conceito Red Bull que não foi completamente utilizado pelo Adrian Newey. E deu muito certo, você vê que o conceito é muito bom, ou seja, isso nos dá qual insight aqui? que a Red Bull, independentemente do conceito, já teria um carro extremamente rápido. Usando esse conceito descartado ou o conceito atual que eles estão usando, o carro é rápido de qualquer jeito, a Aston Martin comprova isso. Então a abolição dessa diretiva nos dá informações do que está acontecendo no grid, agora resta saber como cada equipe vai lidar com isso. A elevação dos 15mm está prejudicando a Ferrari, a abolição da diretiva prejudica a Mercedes, e o combo da abolição com os 15mm ajuda muito a Red Bull e, pelo visto, ajuda muito a Aston Martin. Cada equipe teve uma influência diferente disso tudo, não muda o fato que a diretiva foi um completo desastre porque as equipes estão tendo problemas de seguirem os carros agora, os pilotos estão tendo problemas com o ar sujo e nós temos que esperar para ver o que, que eles vão fazer com relação a isso, já que muitos apêndices estão sendo colocados para mitigar o purpose. Diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!